Salamlar. İranda təhsil sistemi çok milletli bir ölkü olmasına bakmayarak tek dillik üzerine kurulmuştur. İndi gelin birlikte modern okulların ortaya çıkma tarifini inceleyelim. Təxmini olarak 200 il önce Məcburi təhsil ve müasir okullar yok idi. Özel okullarda da yalnız yuxarı istimai təbəqədən olan varlılar ve zenginler təhsil alabilirdiler. Sənayi inqilabından önce dünya üzerinde ahalinin önemli bir hissesi yazma oxuma bilmirdi. Prusya veya bugünkü Almanya 1763-cü ildə Məcburi Təhsil Qanununu kabul edən ilk ölkə kimi tanınır. 1852-ci ildə Amerika, 1870-ci ildə İngiltərə, 1880-ci illərdə Fransa Məcburi Təhsili uygulamaya koydular. Qazar İmparatorluğu döneminde ilk erkek məktəbi olan Rüştiyyə 1829-cu ilde Təbriz şəhərində Mirza Hasan Rüştiyyə tərəfindən qurulmuşdur. Avrupa okullarından təsir alan Rüştiyyə okulu riyaziyyat, coğrafya ve tarih kimi müxtəlif dərslər verirdi. Bu okulda İngiliz ve Fransız dilleri de tədris olunurdu. Məcburi təhsil qanunun olmadığı bu dönemde Avrupada olduğu kimi Rüştiyyə okulunda da yalnız yuxarı istimai təbəqədən olan varlı ailelerin uşaqları təhsil alabilirdi. Min 848-ci ildə Mirza Həsən Rüştiyyənin ölümündən sonra bu okul muhafizəkarlar və axundların müxalifəti üzərinə bağlanıldı. Qalcar Dövləti 1911-ci ildə Məhəmməd Ali Şahın dövründə ilk məcburi təhsil qanununu həyata keçirdi. Bu qanuna görə 7 və 12 yaş arası olanlar ilk okula getməliydi. Ancaq alt yapının zayıf olması və fars dilinin eğitim dili olarak kabul edilməsi bu qanunun uygulanmasını çətinləşdirirdi. Çünkü İran coğrafyasında yaşayan etniklerin %70'inden çoxu Fars dilini bilmirdi. Qacar dövlətinin başlattığı təhsil siyaseti 1925-ci ildən Pəhləvi sulaləsinin qurucusu Rıza Savadkuhi tərəfindən devam etdirilmişdir. Bütün bu gelişmelere baxmayaraq cəmiyyətin 1-2 faizi oxuma yazma bilirdi. Min 1945'ten 1946'ya kadar Azerbaycan Milli Hükümeti döneminde təhsil dili Farsadan Türkçe'ye değiştirildi. Bu birlik hakimiyet döneminde yeni okulların tikilmesiyle okul sayısı 50'den 800'e yükseldi. Ancak Azerbaycan'ın işgal olunmasıyla Türkçe təhsil dayandırıldı ve Farsça tekrar sömürgeçilik simboli olarak geri döndü. Min 1948-ci ildə Birləşmiş Milletler Təşkilatı tərəfindən yayınlanan Uluslar Arası İnsan Hüquqları Bəyannamesində bütün uşaqların təhsil hüququ təmin edildi. Buna görə də Məhəmməd Rıza Pəhləbinin dönemində İranda okullar genişlendi. Ama İranın etnik mozaik olmasına bakmayarak 
تکدیل نده ای جوز هیگمون ویژنو گرومه را دوامه ده Min 1979-cu ildə İran İslam İngilabından sonra İran Anayasasının 15-ci maddəsində İrandakı fars olmayan etnik qrupların öz dillərində təhsil almaq və öz kültürlərini sərbəst şəkildə yaşama hüquqları tanındı. Ancaq bu anayasa maddəsinə baxmayaraq İranda təhsil sistemi hələ də fars dilində və pəhləvi sistemi olduğu kimi davam edir. Okulların tarixi və ilgili sizə bilgi verməyə çalışdıq və beləcə bu videonun da sonuna gəldik. Bir sonraki videoda görüşmək üzərə.